Oke kita bahas problem 1436 Jim Koplis Ini adalah tentang hinder settling ya. Nah ini ada pengendapan quart partikel Quart partikel itu adalah partikel pasir ya. Ini dikasih keterangan in hinder settling Berarti dia adalah terjadi secara hinder settling ya. Nah apakah bisa pasir mengendap secara hinder settling ya banyak pasir itu langsung mengendap nah ini mungkin pasirnya lebih kecil ya misalkan e, kan ada partikel pasir itu yang besar-besar ada yang kecil-kecil ya. ini mungkin partikel pasir yang kecil-kecil ya. partikel of quartz having a diameter ya pasir partikel pasir memiliki diameter 0,127 mm and specific gravity memiliki spesifik gravity 2,65 gendapkan di dalam air pada suhu 293,2 Kelvin volume fraksi dari partikel maksudnya partikel padat ya di dalam selari campuran kuart dan air adalah 0,25 hitung kecepatan pengendapan dari hinder settling dan Reynolds numbernya nah ini ini saya tulis yang diketahui dp itu diameter partikel dp sama dengan 0,127 mm ya, ini saya jadikan meter ya saya konversikan ke SI kemudian nah ini ini bukan uh, masa jenis langsung ya bukan rho tapi SG specific gravity nah, SG sama dengan 2,65 eh, Nah, spesifik gravity itu apa ya? Artinya dia kan densitas yang spesifik. Ya. Artinya dia kan misalkan SG 2,65 ini berarti dia terhadap apa? Kalau pelarutnya dia air berarti dia terhadap air. Maka dari itu kan untuk mengkonversi menjadi eh, masa jenis padat Ya, rho P maka kan harus diketahui rho air terlebih dahulu ya, ini saya hitung ya nah, ini di bawah ini rho air pada 293,2 Kelvin nah ini kan dari appendix A2 appendix A2 nah ini appendix A2 ini kan nah Nah ini nah, pada appendix A2 densitas air pada 293,15 atau 20 derajat celcius adalah 0,99823 satuannya gram per cm kubik atau dalam kilogram per meter kubik 998,23 nah ini ya. nah, ini saya tulis kilogram per meter kubik. Mengapa pakai kilogram per meter kubik yang menyesuaikan dengan satuannya ya? Ini sudah terlanjur saya konversi ke meter atasnya. Nah, maka rho P sama dengan SG kalikan rho water. Ya, jadi rumusnya SG itu merupakan uh, ini ya densitas spesifik ya. Atau dia relatif terhadap apa ya? Ini kan relatif terhadap air. Ya. Berarti nah, ini kan rumusnya berarti 2,65 kali kan densitasnya air adalah 2, eh 998,23 ya dapat sekian. Nah, kalian eh apa? SG kalian langsung konversi ke masa jenis atau gimana kalian tadi? Kan gini kan ya, SG mungkin uh, spesifik gravity mungkin kimia analisa ya, ya pernah ya nah, ngitung ppm masa jenis spesifik gravity relatif volatility termo kalau relatif volatility ya. termo kf ya kimia fisika <tuh> nah kemudian nah ini kan suhunya sekian nah, nah ini volume fraction ya volume fraksi dari partikel ya 
di dalam selari ya berarti partikel padat ya epsilon p sama dengan 0,25 0,25 ini dari soal maka epsilon untuk waternya atau untuk air itu e sama dengan 1 min epsilon p sama dengan 0,75 Kemudian, nah ini saya hitung sekalian miunya ya. Miu kan pasti dicari. Ya. Miunya gunakan appendix A24, ya, viscosity of liquid water pada suhu berapa? Nah, 293,15 ya. 0,35 atau 0,15? Nah, koma dua ya diantara ini ya <laughs> ya diantara ini nah, nah ini nah, viskositi nah ini kan dalam 10 pangkat tiga berarti kalau viskositi eh, yang aslinya ya, kali 10 pangkat min tiga Ini atau saya tulis 0,000 ya, 0,001005 Pascal second ya. Percepatan gravitasinya saya tulis 9,80665 meter per second ya. Ini saya ngambil dari Google ya Kalau angka aslinya ya Biasanya 9,8 ya saya nulisnya gitu Ini, ini biar akurat ya desimalnya Nah Ini bisa dihitung beberapa parameter Yang pertama Densitas campuran ya. Ini dari persamaan 14, 3, 14 Densitas campuran Atau rho M sama dengan Nah ini kan Epsilon ya. Di sini kan punyanya water ya. Ini punyanya water ya, Ditambah punyanya Padatan Water tambah padatan sama dengan selari Masukkan Dapat ini ya Nah, kemudian correction faktornya ini dari persamaan 14 3 13 <tuh> sama dengan 1 per 10 ya, pangkat 1,82 kalikan e, 1 min e nah, dapat sekian <tuh> mungkin ada yang tanya lupa ini pangkat 1,82 ini ngarang atau gimana? Ya enggak ya, enggak. Jadi semua ada asal usulnya. Karena asumsinya adalah berlaku hukum Stokes, ya. Hukum Stokes itu kan percobaan bola, bola besi bulat dijatuhkan pada ini ya, apa namanya? Belas ukur. Mungkin kalian masih ingat ya di apa? E, ketika SMA ya, praktikum fisika itu saya pernah praktikum itu ke SMA hitung eh, apa namanya bola jatuh pada eh, belas ukur terus dalamnya ada olinya ya nah dihitung kecepatan jatuhnya berapa mulai dijatuhkan tek ya. ketika dia mencapai dasar tek gitu nah, itu kan hukum Stokes ya nah karena ini asumsinya hukum Stokes ya. jadi asumsinya itu partikelnya berbentuk bola sempurna Nah, maka dia keluarlah pangkat 1,82 nah, Kalau partikelnya tidak bulat sempurna Misalkan partikelnya segitiga Ya ini pangkatnya bukan 1,82 nah, Tapi itu e, ranahnya orang fisika ya Jadi kakak kelas saya dulu itu ingat ya Saya itu Waktu kelas 1 SMA ya, Kak kelas saya itu kelas 3 SMA. Dia itu Olimpiade Fisika ke Jerman ya. Dia menemukan pangkatnya itu bukan 1,82 ya, tapi ya, pangkatnya sekian karena dia yang jatuh itu bukan bola tapi apa? E, segitiga ya partikelnya bentuknya. Kemudian eh, Mu M ya, 
Kalau ada M-nya ini kan artinya campuran, berarti viskositas campuran. Ini menggunakan persamaan 14, 3, 12. Mu dibagi correction faktornya padatan. Nah, jadi viskositasnya dikoreksi. Maka dapat sekian. Ya. Mu M-nya. Hindered Settling Velocity Kecepatan pengendapan Hindernya ya. VT sama dengan Nah ini persamaan dari nah, Izin koplis ya, Tadi ya, Jadi equation 14, 3, 16 nah, Ini yang Dari problem tadi itu ya. Ya, VT sama dengan ya, VT itu Kecepatan pengendapan T itu singkatan dari terminal D itu percepatan gravitasi, BP diameter solid, rho P densitas solid, rho itu densitas water, kalikan ini faktor koreksi ya. Kalau ada E ada V artinya dia multiple correction, ya. punyanya water dan punyanya solid, kedua faktor koreksinya dimasukkan. Ya. Per 18 mu, 18 karena dia asumsinya bola, spare, ya. mu ini viskositasnya cairan dimasukkan dapat 0,002841 meter per second nah kita bayangkan 0,002841 berarti per secondnya dia jatuh 2,8 mili ya. satu second dia bergerak 2,8 mili ya, itu kan ya, lambat ya 2,8 mili per satu secondnya itu ya Ya, bisa dibayangkan ya Biasanya indoor settling memang nilainya kecil ya Kalau free settling biasanya nilainya besar ya. Kalau dibandingkan dengan yang uh, Kita belajar tentang free settling ya Ini kan free settling angkanya masih lumayan besar 0,137 meter per second ya. Berarti satu detiknya dia bergerak 13 cm ini kan cepat ya ini lihat numbernya ya dia pakai NRE sama dengan DP kalikan VT kalikan lah ini rho m ya rho campuran per mu campuran kalikan e Ini adalah fraksi volume dari fluida cairnya. Maka NR-nya dapat 0,236768. Ini kalau sesuai dengan ketentuan di Jen Koplis, kalau kurang dari satu, maka NR-nya sesuai dengan hukum Stokes.